Olá, eu sou Eucinete, sou fisioterapeuta, coordenadora do setor de fisioterapia infantil da ACD. Estou gravando esse vídeo hoje para lembrar aos nossos pacientes e cuidadores sobre o uso das órteses, das próteses, é, acessórios e equipamentos, a importância da continuidade desse uso diário para que não ocorram perdas nas aquisições já obtidas em terapia. Na ordem, a gente sempre tem que olhar alguns detalhes. Então, primeiro, ver em relação ao material, se ainda está íntegro. Se tiver borracha aqui embaixo, sempre verificar se o antiderrapante ainda está conseguindo é, segurar os movimentos e travar os movimentos durante a marcha, principalmente as transferências. Em relação à órtese, ao velcro, então ver se está em bom estado, então ver se está conseguindo sustentar quando a gente amarra e quando a gente solta, que essa é a principal função. Sempre na hora de guardar, tenta guardar é, encaixando bem as duas tiras juntas para não desbeiçar ou o velcro ficar com uma deformidade. Então, tira uma de cada vez, tenta guardar dessa forma para facilitar e verificar a região, a parte interna da, da órtese. Se essa tira for daquela antivar ou antivalgo que fica aqui dentro da órtese, também verificar se está bem presa e se o velcro está conseguindo fazer a função dele de estabilizar bem, principalmente essa articulação do, do tornozelo. É, verificar se está do tamanho adequado, eu sei que é um momento que não vai dar para fazer a troca agora, só que isso é importante porque se a órtese estiver pequena, Pode levar alguns pontos de pressão, principalmente nessa região aqui e nessa região de calcanhar. Então tem que tomar muito cuidado. E aí, posteriormente, quando tudo isso amenizar, fazer a troca da, da órtese. Bom, para colocar a, o joelho sempre dobrado, a gente posiciona primeiro o calcanhar lá no chão. Quando o calcanhar estiver preso lá no chão, a gente passa a primeira faixa. Aqui. Deixa bem estabilizado, depois a gente vai para as outras faixas. E o último aqui. Cuidado para não apertar muito aqui, para não ficar nenhum ponto de pressão. E aqui também, mas tem que ficar estável para poder... É... Manter a articulação no lugar. Agora para tirar. Agora para tirar. Um de cada vez. O último aqui. Verificar se tem algum pontinho de pressão. Primeiro a gente sempre tem que ver se tem algum ponto de pressão, se ficou marcado em algum lugar. Principal, os lugares que podem ter mais. É aqui atrás do joelho, aqui atrás da panturrilha e aqui na região de, de calcanhar. Aqui na lateral e às vezes nessa região também. Vamos começar agora tirando a sala de luna, sempre procurando colar o velcro para não estragar. Observando sempre se está a pele íntegra. Verificando se a haste está centralizada aqui com a perna do paciente. E para colocar a mesma coisa, deixando bem firme.
Nesse tipo de cadeira de rodas, a gente vai observar sempre se está tudo estável, se está confortável para o paciente. Então, ver se a almofada está adequada para o paciente, é, para não ter nenhum tipo de ponto de pressão. Por isso que é importante fazer o alívio de pressão a cada duas horas, principalmente, é, para evitar ficar muito tempo na mesma posição. A gente observa também, ver se todos os parafusos e as travas estão certas. Se o apoio também está bem estabilizado, a gente trava aqui por esse parafuso. Se o apoio de pé também está bem travado, aqui se está bem estabilizado, essa faixa de apoio também está conseguindo prender bem a, as duas pernas do paciente. É, e se, principalmente se está com a bateria adequada para a atividade que o paciente for fazer. Outra coisa importante para a gente observar na casa de rodas é ver se os pneus eles estão cheios suficientes. Não é para deixar o pneu murcho em nenhuma condição, porque pode ser prejudicial tanto para o paciente quanto quem está do lado do paciente. Então, sempre cheio. E uma última coisa também, ver se o cinto de segurança está adequado, está conseguindo prender bem e se está em boas condições. Isso é muito importante para a segurança do paciente. Sempre é importante avaliar né, o auxiliar de marcha do paciente, no caso aqui a bengala, ver a questão da qualidade da, do material que está aqui para pegada na mão. Avaliar também a borracha, sempre, né? Ver se ela não está desgastada, por questão de segurança do próprio paciente. Poderem visualizar melhor. Vira para cá, aqui, isso. Aqui, como a gente pode ver, a altura e a flexão do cotovelo. É também super importante ver a altura, se está adequada conforme o seu, o seu terapeuta teria orientado, né? Ou você mesmo ajustar em, em casa com a ajuda de alguém. Também a importância da realização dos exercícios de alongamentos para manter as musculaturas é, flexíveis evitando assim os encurtamentos musculares. E também é, observar é, durante as atividades do dia a dia dos nossos pacientes, né, como durante a alimentação, uma brincadeira com as crianças, é, uma atividade escolar ou até assistir televisão, de que forma que eles estão é, permanecendo é, sentados, se eles estão bem posicionados, se estão bem alinhados, evitando assim também encurtamentos musculares ou até deformidades futuras.